Diwa Pagsaksi Sa mga pangyayaring Hindi mo sukat Akalain Dahil mamaya nga po na ang presentation nito. Hindi, lagot ako kay Ma'am Belinda. Sir, sir. Mm. Tignan mo itong sip-sip nating katrabaho. <laughs> Halaka, Eriol. 
Bakit hindi mo patapos yan? Kailangan ni Ma'am Belinda yan mamayang 11 a.m. Mm-hmm. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Hindi ka ba na-inform na na-move ng before lunch ang presentation? Eh kasi nga, mag-half day lang si Ma'am Belinda ngayong araw. Totoo? Oo! Mukha ba ako nagsisinungaling? Ha, ha, ano? Sip-sip, amor! Ayan tuloy. Tinatambakan ka ng trabaho ng boss natin. <laughs> Ayos lang yan sa kanya. Kahit na marab sa kasisip-sip yan, gusto niya ma-promote eh. At alam mo ba kung anong target niya posisyon? Ha? Ano? Ano? Ay, yung posisyon na inaasam-asam mo. Ang maging assistant manager. Oh, wow, loko talaga. <laughs> Sir Bernard. Ano? Sir Cesar. Oh. Gusto ko lang malaman nyo. Na? Eh, hindi po ako nagsisip-sip kay Ma'am Belinda. Kinagawa ko lang ang trabaho ko. At saka hindi ako naghahangad na maging assistant manager. <laughs> Bernard, hindi rin siya nagsisip-sip. Hindi rin siya naghahangad na ma-promote. Oh, hindi mo kami maloloko. Alam kong ikaw ang nanggagatong kay Ma'am Belinda, kaya lagi kami pinagagalitan ng boss natin. Hindi ako kailan man naninira ng katrabaho. Oh, hindi. At kung mapagalitan oh, ma- man kayo ni Ma'am, ibig sabihin, may mali sa trabaho nyo. Aba? Ayusin nyo kasi yung mga task na ipinagagawa nyo. Oo, aba, aba. Lumalaban na sa atin. Huwag <coughs> <coughs> mo akong kalabanin, bata. Ha? <coughs> Dahil kapag akong pumatul sa'yo, tatapos na muna sa opisina ng ito. Mabuti naman, natapos mo yung report na pinagawa sa'yo. Ang tanong ko lang, Aerio, si Ma'am Belinda ba ang nag-utos na sa'yo? Oo. Sa katunayan, hindi. Si Ma'am Anita ang nag-utos na sa'kin. Sabi ko na eh. Kaya pala parang hindi related sa trabaho mo yung report na ginawa mo kanina. Alam mo, may kutub ako kay Anita inutos ni Boss yan. Pagkatapos, pinasa lang sa'yo ng buruhang yun. Ikaw naman, pumahay ka. Kahit hindi isakop ng trabaho mo. Kaya katuloy sinasabihan na sip-sip. Hindi eh, naman sa sumisip-sip ako. Baguhan lang kasi ako eh. Wala pa akong isang buwan dito sa opisina. Kailangan ko makisama. Walang masama na makisama. Pero kung inaabuso ka na, aba eh, dapat pumalag ka na. Huwag mong ipakita sa kanilang kayan-kayanan ka. Matuto kang humindi. Lalo na't hindi naman sakop ng job description mo. Ariel! Kanina pa kita hinahanap? Nandito ko lang pala sa cafeteria. Ano, tapos mo na ba yung report na pinagagawa ni Ma'am Belinda? Opo, opo ma'am. Ito po yung flash drive. Makikita po nyo agad yung file pagbukas nyo. Magsisimula na po ba yung presentation? Yes, magsisimula na. Pero ako na magpipresent ito kay Ma'am Belinda. Gawin mo na lang yung iba mong trabaho. Sige po ma'am. Ikaw ang gumawa ng report, pero siya yung magpipresent. Tapos kaninang credit. Sa kanya? Ay, nako. Minsan naiisip ko nang mag-resign sa company ito eh. Halos kasi lahat na ng mga empleyado. Mawalang hiya ka. And this is my whole presentation, Ma'am Belinda. Excellent, Anita. You did your work very well. Thank you, ma'am. Your report brought us new insights and great possibilities. May tumulong ba sa'yo para gawin ang presentation na yan? Nope. Ako lang po mag-isa ang gumawa ng report. They're all my ideas. Magaling. <laughs> sa ipinakita mo yon, you are ready for promotion as assistant manager. <laughs> Thank you, ma'am Belinda. It's an honor for me to be the next assistant manager. I promise, Ma'am Belinda, gagawin ko ang lahat para maging pinaka-the best na assistant manager ng kumpanya. Ariel, alam mo ba ang balita? Promoted na si Anita na assistant manager. At yun ay dahil sa ginawa mo. Ha? Huh? Talaga? Si? Inangkin niya yung ginawa mo. Ngayon, puro papuri yung nakukuha niya sa top management. Dapat ikaw yun eh. 
hayaan mo na, Vilma. Meron pa namang ibang pagkakataon para ipakita kong kakayaan ko. Ay, nako. Masyado ka namang mabait. <laughs> Di bali. Makakarma din yung Anita na yan sa ginawa niya sa'yo. sa trabaho. Kitek. Bakit ang gulo ng kwarto ko? Ano ang gawin dito? Pinasok ba ako ng akit bahay? Hindi, hindi. Sarado mga bintana at kwarto ko. Teka. Matingnan nga sa iba ba? Baka doon pumasok ang akit bahay. Diyos ko. Pala rito sa salat ko sina. Magulo. Ano nangyari dito? Kumi? Hagabon? Kaya ba gumawa nito? Mga pusa ko talaga. Ang lilikot. Malilate ako nito sa trabaho eh. Okay, okay. Sige na. Kukuha ko na kayo ng pagkain. Sumunod na kayo sa akin sa kusina. may mga bahay ng dugo sa sahig. May... May kunting bahay pala ng dugo ang katawan ko. Oh my God! My God! Saan galing itong mga dugo ko? Anong nangyari sa loob ng bahay habang natutulog ako? Ano? Oh! Baba ng pila ng UB Express. Kung malalit yata ako sa bahay na. Lagot ako kay Ma'am Pinila kung publikado na. Baka sabihin niyang kibago-bago ko. Malalit na ako sa bahay ko. Pero kanina natagpuan pa tayo ang alagang aso ni Alain Tonyo sa kalsada. Hmm. Oh, sabi ng mga nakakita parang nilapa daw ng mabangis na ayaw. Talaga? Takot naman. Takot. Sunod-sunod na yung mga natatagpong patay na ayop sa lugar natin, ha? Hindi na isang aswang yung pumapatay doon sa mga ayop. Aswang? Oo, ano? Hindi, totoo yan. Wala pa naman napapatunayan na may nakakita ng aktual sa mga halimaw na yun. Ang totoo niyan, may ilan ang nakakita na parang may malaking itim na aso na gumagalat yung gabi. Oo. Sabi, parang katumbas lang ng dalawang inayin baboy sa laki. Ah, uh, ah, uh, excuse me. Ta Tanong ko lang, sa, sa, sa kalye natagpuan yung patay na aso? Sa kalye del sol. Nakita yung patay na aso ng mga tanod, bandang alas 5 daw na umaga kanina. Ganun ba? S Sige, salamat. Uh, Ipig sabihin, Kuantano sa harap pala ng bahay ko nakita yung patay na aso. Oh, Diyos ko. Kanina pa kita hinihintay. Bakit late ka sa trabaho? Pasensya na po, Mama Nita. 
nagkaroon lang po ng konting emergency sa bahay. Huwag ko kayo mag-alala, hindi na po maulit. May paggagawa ako sa'yo. Mm, eto. Tapusin mo yan by lunchtime. Ma'am, may, may tatapusin din po akong documents na kailangan ni Ma'am Belinda mamaya Wala hapon. akong pakialam sa pinagagawa sa'yo ni Ma'am Belinda. Basta tapusin mo muna itong pinagagawa ko sa'yo. Eh, uunahin ko po muna ito kay Ma'am Belinda kasi siya ang direct supervisor. Hindi mo ako kasi... susundin? Alalahanin mo. Ako na assistant manager dito. Pag wala si Ma'am Belinda, ako ang pinakamataas dito. Kung hindi mo ito gagawin, Sinasabi ko sa'yo, magkakaroon ka ng problema sa akin. I need those documents by 12 noon. Kalma lang, Ariel. Huwag mo kaya ang masirang araw mo. Bibisan ko na lang tapusin ito. Ariel. <laughs> Ma'am. <laughs> kaya mo pa ba? Pinulat mo naman ako, Vilma. Grabe naman si Anita. Simula nang ma-promote, wala nang tumindi pagiging bossit mayaba. Pero sana, kung hindi ka sa kanya dahil hindi naman siya yung supervisor mo. Ya, yeah, mura. Dapat talaga, tinuturuan mo ng leksyon yung mga tao na ganun. Ano namang leksyon ay tuturo ko sa kanila? Alam mo kung anong kaya mong gawin. Gamitin mo yun. Pag sobra na, dapat ka nang lumaban. Saysayang tamagok sa linggong ito. Saysa na namang gabi ng magi. Ha! Anong klase ka limo ka? Huwag kang lalapit sa akin. Kung di... Iyampas ko sa itong hawak kong bangkito! Te teka, ano ginagawa mo? Bakit... Bakit humiga ka sa seg? Para kay aso nakikipaglaro sa kanyang abo. Hindi e e mo ako sasaktan o papatayin? Teka, ano bang klasikan nila lang? Sandali, bubuksan ko ilaw. Ah, ayaw mo siya, ilaw! Sige, sige, papatay ko na! Huwag ka na magwala! Sige na! Ayan. Kumalma ka na uli. Teka. Parang alam ko kung anong klase kang halimaw. Sigbin. Isa kang sigbin. sa kang sigbin eh. Ibig sabihin, merong aswang sa hindi kalayuan. Kanino aswang ka naglilingkod? Ikaw ba yung gumagawa ng mga pagpatay sa mga hayop sa lugar namin? Hindi ikaw? Kung ganun, sino gumagawa ng pagpatay? Sandali eh. Parang nagkakaintindihan tayong dalawa. Gusto mong tumira dito sa bahay? Eh, hindi pwede. Nasa siyudad tayo. Ayokong masangkot sa gulo na pwede mong gawin. No, okay, okay. Sige na. Sige. Sige. Papayagan na kita magtago doon. Total. Dalawang kwarto dito sa bahay ko. Doon kita ilalagay sa isa. At huwag na huwag mo sasaktan o kakaili ng mga alaga kong pusang si Nakiumi. At hagabol, kung hindi, magagal talaga ako sa'yo. Halika, iatid na kita sa magiging kuwato mo. Tapos magpapahinga na ako. May trabaho pa ako mamayang pagsikat ng araw. Oh, oh, oh. Ano 
nangyari yan doon sa sigbe na kinulukor ito sa kwarto. Wala naman akong narinig na ingay kanina. Mm. Mabuksan ko na nga itong pinta. Diyos ko po. Wala na rito yung halipaw. Nakatakas. QB! Hi, Gabo! Nasaan na kayo? Mabuti ah. naman. Wala nangyari yung masama sa inyo. Pero sana kaya nagpunta yung sigpin. At saka kung tumakas siya, dapat bukas yung pinto o bintana. Pero hindi. Bigla siya naglako. Baka naman nababaliw lang ako. Oh, Diyos ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? Baka naman dahil ito sa sobrang stress. Kaya kung ano-ano na lang ang nakikita ko. Diyan sa harap ng pagkain mo. Ano ka ba naman? Ang lalim naman ang iniisip mo. Puta nga tayo nung ano, boxes na soft drinks na lang. Para. Sa totoo lang, Vilma. Ay, stress na ako lately dahil sa tabaho. Tapos yung mga co-workers mo. Iyapang. Kung totoo sin, ikaw lang kahit sa isang co-worker ko na maganda ang pakikito mo sa akin since day one. Sa tingin mo, ano? Dapat na ba ako mag mm. eh, Ikaw lang makakasagot niyan. Kung sa tingin mo nasasakripisyo na yung kalusugan mo, go find another job. Ako nga, nagbabalak na rin mag-resign. You know, sa six months ko dito sa company, hindi ako nag-grow. Eh, pag ganun, dapat umalis na tayo kasi hindi na siya rewarding. Siguro nga, sobrang stress na ito, kaya kung ano-ano lang nakikita ko. Why? Ano ba yung nakikita mo? Um, naniniwala ka ba sa aswang o sa sigbin? Oh, alam ko yung sigbin. Sila yung mga alaga ng aswang na kaya kang patayin sa pamamagitan lang ng anino mo. Alam ko yun, pero... Niniwala ka ba rin? Okay, kung sabihin ko sa iyo, oo, naniniwala ako. Bakit? Nakakita ka na ba ng sigbin? Oo. Oh, Kanina madaling araw. Oo? Oh? Nagising na lang ako, may sigbin sa kusina sa bahay ko. Pero bakit ganun? Hindi niya ako pinatay. Para lang siyang asong naglalambing sa amo niya. Baka ikaw yung amo niya. Ano ka amo? Hmm. Hindi ako suwang para maging amo ng isang sigbin. Ariel, pag may sigbin ka nakita, ibig sabihin nun, may aswang sa paligid. Sa palagay mo, magkakaroon ng aswang sa syudad? <laughs> Mataong lugar yun. Imposibling magkaroon ng aswang. Malay natin. Ang mga aswang naman ngayon, magaling magbalat kayo. May iba nakatira na sa syudad. O malay natin. Isa o dalawa sa mga tao dito sa cafeteria, ha? Yung pala mga aswang. <laughs> <laughs> Medyo creepy ka na, Vilma. <laughs> eh, ikaw kasi. Sinimulan mo yung topic ng aswang. O, di sinakyan lang kita. <laughs> Chika lang yung sinabi ko, naniniwala ako sa aswang at sigbin. Hindi totoo yun. <laughs> Oh, my God. 
sa labas ng bahay. Buti ko na. Bukas na itong pito. Kapasok na ka sa loob. <laughs> ah, alas 7 na ng umaga. Magulo na naman ang bahay. Mabuti na lang Sabado ngayon. Wala akong pasok. Kimi! Aga po! Okay lang kayo? Nagugutom na yata kayo eh. Sandali. Kukuha ako kayo ng cat food. Pap. Bakit may... May tumutulong dugo sa agtan? Ano nangyari sa itaas? Tingnan ka. Oh my God! Yung tugong galing sa kwarto, pinagtaguan ko sa simpin. Oh my God! Bakit... Bakit may patay na baboy sa loob ng kwarto ko? Parang nila, parang mabangis na hayop. Ang sigbin, siguradong siyang gumawa nito. Pero, pero wala siya sa panagit. Teka, nagising na naman ako na ganito ang itsura ko. Wala kahit ano mong damit. At ang bibig ko, parang, parang may latakpan ng kung ano. Parang, may, oh my God, may dugo ang bibig ko. Oh! Ano ba nangyayari sa akin? Hindi kaya may sigmit kasi... Kasi kakuha swang! Ang ingay na mga kuliglig sa palikat. Ito na yata yan. Bahay ng pinakamagaling na albularyo sa barangay namin. Baka matulungan ako sa problema ko. Tao po. Tao po. Aling Goyang? Tao po. Bakit po kayo natatakot sa akin? Ano kailangan mo sa akin, ha? Aling Goyang, ako po si Ariel. Pasensya na po sa estobo, pero kailangan ko po tulong nyo eh. Huwag po kayo matakot sa akin eh. Hindi ko po kayo sasaktan. Eh, hindi po ako masamang tao. Oh, sige, ano bang may tutulong ko? Pagkatapos kitang matulungan, umalis ka na. Saisayang tanggung sa linggong ito. Saisa na naman. Gabi ng labi. Ay, bilisan natin hanggang hindi pa nagdidulim. O eh, ano bang ikukonsulta mo sa akin? Aling Goyang, may tatanong lang po sana ako tungkol sa mga sawang at sigbin. No. Paano ba malalaman uh, sawang isang tao? Paano sila malalabanan? At may posibilidad po bang paging aswang ang isang normal na tao? Ang pagiging aswang na mamana yan. Ibig sabihin, magiging aswang ka kung yung mga magulang mo ay mga aswang din. Walang normal na taong nagiging aswang. Maliban na lamang kung sila ay sinumpa. Paano madidetect kung ang isang tao ay aswang? Kung ikaw ay isang normal na tao, hindi mo malalaman kung ang iyong kaharap mo ay aswang o hindi. Pero sa aming may kakayahan, nakikita namin kung aswang ang isang nilalang o hindi sa pagtitig namin sa kanilang mga mata. Uh, ano po ang tsura ng mata ng isang aswang kapag nakaan yung tao siya? Itim ang buong mata niya. Katulad ng yung mata. Oh. Ha? Uh, ano po ang ibig sabihin? Oh, hindi mo lang na isa kang aswang. 
Hindi po. Teka, paano po ako magiging aswang? Wala sa pamilya namin ang aswang. Alam ko na. Isa kang sinumpa. Ho? Huh? Baka nung nasa sinapupunan ka ng iyong ina, o nung bata ka pa, merong nagsumpa sa iyo. Sa, sa totoo lang, wala akong matandaan na naging aswang ako. Pero, teenager pa lang ako. May naramdaman akong kakaiba sa sarili ko. Nagugulat na lang ako pagkagising ko magulo ang bahay at palaging may bahay ng dugo ang buo kong katawan. Aling goyang, may, may pag-aasa ba akong maging normal na tao? Wala. Oh. Ang pagiging aswang ay panghabang buhay. Oh. Kaya pakiusap na, umalis ka na sa akin pamamahay bago ka paabuti ng gabi. Hindi ako matutulog ngayon, Pe. Kailangan ko mapatunayan kung totoo yung sinasabi ni Aling Goya na isa raw akong aswang. Hindi ako naniniwala. Tao ko. Tao. Oh. Ano yung kaluskos na yun? Sa dali. Alas dosi na ng ating gabi. May... May nakikita akong anino sa kortina. Ma'am, masiling ka. Oh, Sigbin, nagbalik ka. Bakit bigla ako nahihilo? Sumasakad din ang tiyang ko. Ang buong katawan ko. Sumasakit. Sumasakit. sa'yo. Bakit ang tagal? Ano ba yung ginagawa mo, ha? Pasensya na po, Mama Nita, pero kailangan kong unahin itong pinagagawa sa akin ng direct supervisor ko. Mamayang 10 a.m. ang deadline po nito. Wala akong pakialam dyan sa pinagagawa sa'yo ni Ma'am Belinda. Yung pinagagawa ko sa'yo. Mamayang 10 a.m. ko rin ipapasa sa top management. Kung gusto nyo, Ma'am, kayo na lang pong gumawa. Busy pa ako. Anong sinabi mo? Hindi mo ba alam kung sino kaharap mo? Huwag mo kong sisigawan Dahil hindi ikaw ang supervisor ko At hindi ikaw Ang nagpapasweldo sa akin Errol! Ano ba? Bitiwan mo pa yun ang damit ko Huwag mo kong subukan na Dahil anumang oras Pwede kong kainin yung mga laman loob mo sa katawan Hindi mo ko kilala At hindi mo alam ang kaya kong gawin sa mga katulad mo Isusumbong kita sa HR sa ginawa mo sa akin! Hindi ko ito mapapalampas, Ariel! Ariel, bakit mo 
namang ginawa yung kay Anita? Ma'am, pasensya na po. Super stress lang po ako kaya ako nagawa yun sa kanya. Hindi na po ako nakapagpigil. May mga pinagagawa po kasi sa akin na hindi naman po sakop ng trabaho ko. Tapos, imbis na makiusap, eh sinisigawan pa po ako. Ginagawa ko naman po yung mga pinag-uutos niya sa akin eh. Nagkataon lang po na mas priority ko yun sa inyo kasi kayong direct supervisor ko. Ganun ba? Sige, palalapasin ko ito. Dahil siya pala may kasalanan. Pero Eriol, sa susunod, kontrolin mo pa rin ang emosyon mo kahit stress ka na sa trabaho mo. Lahat tayo professionals. So act like a professional. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes po, Ma'am Belinda. Pulisit ni Ariel yan. Ako patuloy na pagalitan ni Ma'am Belinda. Sip-sip talagang lalaking yun sa boss namin. Pumunta siya sa akin. Kakuha ako ng paraan para matanggal siya sa opisinang ito. Hi, Mama Anita. Kamusta? Uh, Kinakakalaban ka na ba ni Ariel? Oo, Bernard. Hmm. Ako pa ang napagalitan ni Ma'am Belinda sa incompetence ng lalaking yon. Masyadong sumbungero yun sa bus natin. Kami nga ni Bernard din, eh, na biktima rin yan. Hmm. Sinusumpa ako. Ito na ang unat huling mapapagalitan ako ni Ma'am Belinda nang dahil si Ariel na yan. Sa susunod na gawin pa ito sa akin ng lalaking yon? Di diretso na ako sa HR para ipasibak siya. Huwag kang mag-alala, Ma'am Anita. Alam ko nang gagawin para iganti kita sa lalaking yun. Uy, Eriol. Full moon mamaya. Yung mga aswang mapapaaga sa paghahasik na lagim. Bakit naman napunta sa mga aswang ang topic natin? Baka mag-full beast mode ulit si Anita mamaya. Lalo na at may bagong memo si Ma'am Belinda na mag-overtime mamaya ang buong department niya. Ha? Talaga? Hmm. E ilang oras daw ang oti? As usual, 3 to 5 hours. Baka abutin pa nga tayo ng madaling araw. Grabe naman. Walang pahinga? Utos ng top management. May hinahabol kasing kota ang company sa sales this quarter. Uy! Ako! Sorry! Ah, Pek! Sorry, Ariel. Lintik ka! Kung natapunan ah. kita ng juice, sorry, ah. Nakita ko sinadya mo. Oh! O paano ka nakasiguro na sinadya ko? Bebidensya ka? Alam mo, ah? Bernard, sumusobra ka ni. Sumusobra? Hmm. Makakaarma ka din sa ginagawa mo. Uh, Vilma, tama na. Ayan mo na. Sige na, alis na ako. Baka masok ko lang ako sa inyo. Wala pa naman akong pamalit sa uniform natin. Ay, ako. Buhay nga naman. Huwag ka mag-alala. Makikita mo, makakarmay ang mga taong umapis sa'yo mamayang gabi. Anita? Bernard? Cesar, Vilma at Eriol? Kayo, napili ko mag-overtime ngayong gabi. Alam ko medyo mahirap ang hinihinging pabor ng kumpanya sa inyo. Pero kayo ang kailangan sa pagkakataong ito. Marami tayong dapat natapusin ngayong gabi para sa ating presentation with the top management tomorrow. Maasahan ko ba ang kooperasyon nyo? Yes, ma'am. Malakas po kayo sa amin eh. Ako rin, ma'am. Walang problema. If the pay is white. Oh, don't worry. <laughs> Malaki ang overtime pay na ibibigay ng company sa inyo ngayong gabi. Eh, yun naman pala eh. Ready na po kami, Ma'am Belinda. <laughs> Ubusan na ito ng lakas. Anita? Oh. We will do our best to meet their demands tomorrow, Ma'am. Ako na bahala sa mga employees. Birma, Ariol, okay lang ba sa inyo? Yes, Ma'am. Yes, ma oh, good. So, let's go back to work. Marami pa tayong dapat tapusin. sa 
saysayang tampok sa limbong ito. Saysa na naman. Gabi ng magi. Sumasakit ang tiyang ko. Sige, pati ulo ko. Sumasakit. Pupunta mo na ako sa restroom. Ay ko! Ay ko! Bakit sumasakit ang ganito? Buong katawan ko! Oh, nasaan na si na Vilma Cesar at Eriol? Uh, Ma'am, si Cesar po. Lumabas para bumili ng pagkain sa convenience store sa baba. Si Vilma naman, nakita ko sa cafeteria kanina. Nagmimirienda. Alas 10 na ng gabi. Hanggang 1 a.m. lamang tayo dito. Kumusta na yung mga ginagawa nyo? So far, so good, ma'am. Don't worry, ma'am Belinda. Ako na bahala sa mga employees. Matatapos natin to on time. Oh! Ay, ano yun? Parang may sumisigaw. Sa restroom lang gagaling, ma'am. Halika, Bernard. Anita, ma- samahan niyo ako. Apo. Ah. Tingnan natin kung ano nangyayari doon. Ma'am, si Ariol ang sumisigaw. Ariol? Ano nangyayari dyan? Ariol! Buksan mo ito! Ma'am, tumahimik na po si Ariol sa loob. Ariol! Kung merong masakit sa katawan mo, I'll call an ambulance! Ariol! Ariol! Ano ba yan? Huwag mo kaming takutin! Pasensya na po kayo, Ma'am Belinda. Nita. <laughs> ano na yan sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Para ka na kuryente! Ang gulo-gulo ng buhok mo! Uh, at grabe ang pawumula ng mata mo. Tuad na yung boss mo, parang minamalat na lasing na ewan. Uh, balik na huh? po ako sa desk ko, Ma'am. Tatatak. Uh. Okay, sige. Balik na tayo sa ating mga trabaho. Marami pa tayong dapat tapusin. Marami akong pagkain pinili para sa buong team ngayon. Buti na lang talaga. Sagot ng kumpanyang pakain ngayong gabi. Ay, ano yun? Ano yun? Naku, ibilisan ko na paglalakad ko. Ay. Sir? Ay, uh, b- bossing? <clears throat> wala ba kayo napapansin kakaiba dito sa parking area? Uh, wala naman. Ay, matagal na ako dito sa kumpanya niyo pero wala naman ako nakikitang multo. Ang nga pala, hanggang anong oras kayo mag-overtime? Hanggang 1 a.m. paro kami, sabi ni Ma'am Bilayinda. Grabe, overtime niyo ha. Uh, ma- okay. Ano yun? Yun nga, bossing! Kanina pa ako may nararamdaman kakaiba. Parang may nagmamasid sa atin. Oh. Patay sindi ang ilaw sa parking area. Oh, oh. oh my God! Bossing, ano yun? Diyos ko po! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my Sayang, tampok sa limbong ito. 
Masaysa na naman Gabi Nang Lagi and macadamia cookies. Uy, are you okay? Oh my God! Yung mga mata mo, pulang-pula na. Buha ka ng zombie. Natom na ako, Vilma. Ha? Pero pinipigil ko na sarili ko. Oh! Um. Ah! Ay! Shucks! Nag-brown out! Mabuti na lang may naka-install na emergency lights. Makita! Yes, ma'am! Call the maintenance! Sabihin mo, brown out! Para mapaandar ang generator! Yes, ma'am! Mariol, meron tayong bisita sa office. Nararamdaman ko na siya. Uh, sino? Saysayang tamampok sa linggong ito. Saysa na namang gabi ng lagi. Oh my God! Ano yun? Mom, hindi ko rin alam kung ano yun. Madilim pa rin sa buong opisina kahit na merong emergency lights. Eh, baka naman may asong kalya na nakapasok sa opisina din ang office natin. Ah! Ay! Ano ba yun? Ano na yun? Pinasag ang glass door ng opisina natin. Ay, alas ka! Birma! Lumapit kayo sa amin! Bilisan nyo! Baka kung ano mabangas na kayo na nakapasok sa ating opisina. Saruan nyo yun! Kumuha kayo ng pwedeng gawin pandipensa! Hindi natin alam kung anong klase ka kayo yung nakapasok sa opsina! Ah, ako na ang bahala sa hayop na ito! Bernard! Huwag! Bumalik ka rito! Anong klaseng hayop ka? Hindi ka uubla sa akin! Manta ka! Gigilitan kita ng leeg kapag nakita kita! Ang 
Ang kasaysayan tampok sa lingkong ito. Saysa na naman. Gabi ng lagi. sa labas. Iligtas nyo kagin ang mga sarili nyo. Hilisay nyo ang pagtakas. Huwag na kayong lumingon. Paliwanag! Sige, Elion. Ikaw na ang sa sigpin. Mama! Ano'y ginagawa mo? Gusto mo bang mabuhay? Malikita na lang dyan, pwede? Tulong nga kita mag-uro ng party cures, Bilma! O, ayan! Ayan! Ayos na! Nalis na ba? Nakaharang sa pinto! Ano ba yun kayo? Bubuksan ko na ang pinto! Ah. Ako ito! Ang kaibigan mo! Hayaan mo na silang makatakas! Maghahanap na lang tayo ng ibang pagkain! Mabilinda! Sumisenyas na si Eryon! Tara! Dahan-dahan na tayo lumabas! Huwag! Sabi ko sa'yo, huwag mo silang gagalawin! Vilma! Vilma! Tingin mo si Arion! Ano nangyayari sa kanya? Bakit parang nagbabagong anyo ng kamay niya? Sabi na nga huwag kang lumingon eh. Malapit na tayo sa labas sa obisina. Ang bilisan mo! Oh. Ay! Nasa labas na tayo! Tara! Takbo! Maghanap tayo ng ibang pagkain. Sabi ko, hindi sila pagkain ang kulit mo. Bumalik ka dito! Bumalik ka dito! signal. Bubuksan po na rin emergency light para hindi madilim. Vilma, uy, nakita mo ba yung nangyari kay Eriol kanina? Parang nag-iipang anyo niya kanina. Aswang si Eriol. Aswang? Kaya may sigbi na umaatake sa atin kasi merong aswang sa paligid. Anong klase nga limaw ang sigbin? At saka, bakit, bakit Ayan. Ang sigbin ay mga halimaw na inaalagaan ng mga aswang. Pumaga sa aso o pusa, ang sigbin ay ginagawang pet ng aswang. Bakit alam ko to? Oh. Isa akong aswang hunter. Oh. 
Aswang hunter? Minan ako pagiging aswang hunter mula sa aking mga ninuno. At sa unang dating palang ni Ariel dito sa opisina natin, alam ko na agad na isa siyang aswang. Oh, eh pero kinaibigan mo siya. Dahil yun ang pinakamadali paraan para mapabagsak ang isang swang. Kailangan ko ni ko yung loob niya para mapadali ang pagpatay ko sa kanya nang hindi siya nagsususpecha. O eh, ano na ang plano mo ngayon? Total, sabi mo, isa kang aswang hunter. Kailangan natin bumaba hanggang parking area. Nasa sasakyan ko yung lahat ng mga armas na kakailanganin natin para magapi ang aswang at ang sigbid. Kung alam ko lang na ngayon lulusob ang sigbin sa opisina natin, sana naipasok mo na sa loob yung mga armas. Natawagan ko na mga pulis. Ayaw nilang maniwala sa mga sinasabi ko na inaatake tayo ng sigbin. Pero magpapadala daw sila ng mga pulis sa building para alamin kung ano nangyayari sa loob. Shhh! Nararamdaman ko na sa labas ng sigbin. Huwag kayo maingay. Anita, tingnan mo. Parang may pumapasok na itim na usok sa ilalim ng pinto. Adina! Ano nangyayari sa iyo? Ay! Pinapay ng usok ng sigbin si Anita sa pamamagitan ng anino! Ano si Yoti si Anita sa buwasa niya? Para malipat ang anino niya! Hindi ko... Hindi ko siya mahila! Ah, hindi ko siya mahila palapit sa atin! Parang pinipigilan siya ng itim na usok! Patay, patayin yung emergency lights! Dali! Oh, oh, Wilma! Oh, ayan! Napatay ko na ang emergency lights! Anita! 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 Wilma! Bakit? Ano nangyari? Hindi na humingi na si Anita! Ha? Patay na siya! Balikan na natin ang kasaysayang tanggo sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi Nang Magi Tahimik na sa labas Nararamdaman ko wala na ang sigbin Ano bang klaseng halimaw yung sigbin? Ano-ano ba ang kaya nilang gawin? Anita, pa paano siya nagawang patayin ang halimaw na yun? Ang mga sigbin ay may kakayahang sipsipin ang dugo ng kanyang biktima sa pamamagitan lamang ng anino nito. Yung nangyari kay Anita, pumasok ang dila ng sigbin sa pamamagitan ng itim na usok. At nang makita ang anino ni Anita, agad niya itong sinipsir. Ah! Kung makakapamong bang kay ni Anita... Para siyang nanunuyo. Pa, paano ba gagapi ang sigbin? Kailangan mapatay ang aswang na malapit dito. Kasi, doon kumukuha ng lakas ang sigbin. Kung walang aswang sa paligid, manghihina ito. Tsaka, natin ito pwedeng patayin. Ah, ano nang plano mo? Kailangan natin makababa sa parking area. Doon nakaparada yung kotse ko. Nandun yung mga armas na kailangan ko para mapatay ang aswang. Pagbaba natin, Umalis ka na sa vicinity ng building. Ako nang bahala kina Ariel at sa Sigbin. Ano pang hinihintay natin? Umalis na tayo dito. Dito na ako sa kotse ko. Nasa car trunk lahat ng mga armas ko. Wala ba sa aswang at sa Sigbin? Bilisan mo! Buksan mo na yung trunk ng kotse mo! Ayan na ang Sigbin! Oo, oh, eto. Panaksak!
Tamamo sa lingbong ito sa isa na naman gabi ng labi. May baril din ako na may limang silver bullets. Ang kwintas na bawang. Wala pang aswang at sigbin ang nakatatalo sa akin. Umanda kayo! Hindi ako pwedeng maging aswang ngayong gabi. Kailangan pigilan ko ang sarili ko. Sakit. Hindi ko na yata kayang pigilan po. Teka. Ang sabihin. Ako. May dala-dala siyang bangkay ng babae sa bunga nga niya. Ano? Ano yung dala mo? Sandali ah. Sino yung pinatay mo? Sa... Si Mam Pilhinta. Nilasog-lasog mo ang katawan ng bus ko. Tinala mo ito sa akin para kainin ko. Si Vilma. Pinatay mo rin ba? Go! Ang buong katawang ko sakit. Anong sabi mo? Huwag kang pigilan ang pagiging aswang ko. Sige. Sige. Hindi ko na pipigilan. Hindi ko na pipigilan. Nasaan ko na sigbin ko? Sigurado ako, kasama mo na sa mga oras na to ang aswang mong amo. Oh my God! Kinain ang aswang ang bangkay ni Mang Melinda. Naamoy nila ako. Dapat sa mga halimu na katulad nyo, pinabalit! Kailangan ko makalayo sa mga halimaw na ito! Nanay ko! May bala sa braso tip-tip ko! Silver bullet pa yung tumama sa akin! Mabuti hindi ako tinamaan sa puso! Hindi pwede! Huwag mong isama si Pilma sa mga napatay mo! Sinabi ng hindi! Si Bill! Bumalik ka rito! Bumalik ka rito! Nakakala ko ba? May darating na mga polis dito. Marami nang napatay sa loob ng building. Hindi pa rin sila kumikilos. Sa bagay. Wala din silang magagawa. Oh, shit! Natuntun ako ng sigbin. Umunta siya sa akin! Ha? Sige! Limamit ka! Para mapatay kitang halimaw ka! Alam mo, mapapatay mo ako, ha? Ha?
kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng magi. Huwag mo akong patayin. Da. Bigyan mo ako ng dahilan para hindi kita patayin. Gusto ko lang malaman mo na o oh, asawa ako. Pero ni minsan hindi ako pumatay ng tao. Sa bagay. Uh, Niligtas mo ang buhay ko doon sa sigbin. Nalulungkot ako sa nangyari sa mga kasamahan natin. Hindi sa pagiging masama. Pero hindi ako nagluluksa sa pagkamatay nila. Mga wala silang kwentang tao. <laughs> Eriol, kailangan mo na magtago sa gubat o sa bundok. Kung dito ka maninira sa syudad, delikado. Mahahanap at mahahanap ka ng mga sigbin na naghahanap ng amo aswang. At nakita mo kung anong pinsalang tinulot ng sigbin sa opisina natin. Sa totoo lang. Ayoko maging aswang. Gusto kong mabuhay bilang normal na tao. Wala ka na magagawa para pigilan ang pagiging halimaw mo habang buhay ka ng magiging aswang. Maraming salamat, Filma. At hindi mo ko pinatay. Pangako mo lang sa akin, huwag na huwag kang papatay ng tao. Kung hindi, kaming mga aswang hunter ang makakalaban mo. Alam ko. Bukas na bukas din, pamumundok na ako para hindi na ako makapagdala ng pinsala sa mga tao. Buhay ko, Pat. Magdadalawang po na ako rito. Pero hindi ako masyadong sanay. Pero kailangan ko magtiis para na rin sa kapakanan ko at kapakanan ng mga tao. Makauwi na nga sa aking kubo. Nakatatapos ko lang gawin. Sigbin! Hali ka dito. Walang may alaga sa'yo? Ganun ba? Sige. Simula sa gabing ito, ako na mag-aalaga sa'yo. Ikaw na ang sigbin ko. Sa lingkong ito na 
Gabi 